네 반갑습니다 여러분 오늘은 어, 금요일을 또 맞이해서 굳이 어, 또 이렇게 중국식 중화 요리를 한번 해 아이고 또 우리 또 까꿍님께서 방송 또 열심히 한다고 까꿍 까꿍 까꿍이 111개별 풍선 감사합니다 고맙습니다 우리 까꿍님 사랑해요 네 우리 내 여친 하니님 초콜릿도 20개 감사드리고요 감사합니다. 해서 오늘은 주말을 또 금요일을 불금을 맞이해서 중화 요리 한번 해봤습니다. 고추 잡채, 네, 돼지고기 아, 등심을 이용한 꽃빵을 삶아서 직접 방금 요리한 어, 고추 잡채와 홍합 짬뽕탕입니다. 제가 전부 다 직접 요리했고요. 맛있게 식사하도록 하겠는데 뭐가 무시야? 서영푸님께서도 다시 백배를 백백 백개별 풍선을 그들을 이어받자. 사랑합니다. 라면서 마지막에 래 뿌잉뿌잉. 맛있게 먹도록 하겠습니다. 고맙습니다. ET님 또 중계방에서 초콜릿 감사드립니다. 고맙습니다. 아이고, 식사해보도록 하겠습니다. 일단 국물부터. 꽃빵이 금방 식어서 근데 빨리 먹어. 아우 잠깐만, 여러분. 냅킨을 안 먹어요. 남자 27세님 감사합니다 고맙습니다 네, 27세님 서포가 있고 고맙습니다 아이고 보자 국물이 끝내줘요 자 그러면 이제 꽃빵형님을 살포시 찢어서 이것도 드실 줄 아시는 분들이 드시는 스킬인데 이거는 또 네, 여기에 잡채를 이렇게 소복히 쌓아 입에 음 버스 기사님 감사합니다. 야, 이거지 이거. 응? 아이고 우리 룰루랄라님께서 내 마음에 불을 지핀 당신이라며 119개 별풍선을 또이 방송에 올려 주십니다. 아이고 룰루랄라님. 사랑합니다 고맙습니다 저 요리하느라 고생했다고 우리 랄라님께서 우리 욱쟁이님 또 팬가입 감사드리고요 버스기사님 고맙습니다 요 빵을 또 이렇게 이 빵이 꽃빵이 있어야 돼 홍합도 홍합 살을 안에다가 막 찢어 넣었어요 와 홍합 맛있다 고추 잡채 먹을 때는 여러분 꼭 요런 국물이 있어야 돼 진짜 제가 아까도 요리 도중에 말씀을 드렸었는데 푸우가 하는 중식 요리 중에 유일하게 중국집보다 맛있게 하는 게 고추 잡채예요 아 너무 맛있다 고기가 녹아버려요 아 진짜 맛있다 자, 빵을 또 하나 여기 또한점 나오는 거거든요 한 빵에 여기 또한 빵에 한점 나오는 부위라 여러분 이거 또 친구들이랑 먹으면 이거 눈치 보이잖아 이거 소스 많이 올린다고 어? 혼자 먹으니까 눈치 안 보고 그냥 먹네요 담비님 초콜릿 감사합니다 아, 채팅방 싸우지 마세요 
아직은 뜨겁다. 아직은 뜨거워. 아직은 뜨거워. 아직은 많이 뜨겁다. 그린지 얼마 안 됐다. 근데 홍합살을 굉장히 많이 넣었거든. 안에 그렇지 두 개씩 잡혀. 아. 야 라면이라도 끓여 드셔야죠. 단무지도 오빠가 먹으니까 맛있어 보여요. 아니 그까 단무지 뭐 어? 단무지 뭐 맛있게 먹어봐야 거기서 거기 좀뭐 단무지 먹는 것까지 맛있어 보인대. 아참 미안하네. 밥안 먹죠. 꽃빵에다 먹는데. 아, 국물이 있어야 돼. 아우, 아, 큰 아니 아주. 청양고추랑 고춧가루를 내가 더 많이 넣었거든. 근데 꽃등에 뾰루지 났어요. 그렇지, 소주 안 주지. 어, 소주 먹을 때는 근데 꽃빵을 하나 이상 먹으면 안 돼요. 배불러서 소주 술을 못 먹어. 음. 한입 주는 것도 그것도 이거 뭐 시청자 농락하는 것도 아니고 먹지도 못하는데 어, 알겠어. 그냥, 그냥. 시청자분들 한입 크게 드릴게 응. 어? 레인보우 그녀님 15개 감사합니다 고맙습니다 아유 내 레시피대로 해먹어봐 여러분 응? 진짜로 그 중국집 그거랑은 차이 상 그거를 뭐라 그러지? 비교를 할 수가 없어요 초콜릿 25개 감사합니다 우리 하늘바라님 여러분 아 아, 하세요. 아. 예, 네, 맛있게 드시. 그리고 내 입으로 들어가잖아. 이게 불편한 진실이야. 어. 음. 레시피는 제 생방 때 오셔서 보시는 분들만 알고 계실 거예요. 룰루 라나님께서 슈바게를. 18개 감사합니다. 어우, 야. 궁합이 끝내져요. 무문무님 초콜릿 50점 감사합니다. 문문님 고맙습니다. 어우, 쌈 하나가 더 나오겠는데? 오빵 쌈이. 여러분, 여기 지금 70%가 고기예요. 음. 여기에 밥 말면 이게 짬뽕밥이지. 박고전님 감사합니다. 네, 장여사님 맞습니다. 굴소스 너무 많이 넣으시면 짜요. 굴소스 정확하게 딱 깎, 깎아서 3큰술 계량 해서 넣으세요. 고기 400g에 야채 많이 들어갔습니다 굴소스가 여러분 굉장히 짜요 간이 근데 또 간이 너무 슴슴해도 맛이 없어요 간을 잘 맞춰야 돼 음. 빨간 거요? 이거 홍고추 홍고추 박고전 파자님 감사합니다 아니요 저는 피망과 고추 파프리카 사용 안했고요 파프리카 너무 달아서 피망이랑 고추만 사용했습니다 아 맛있다 아, 고추 잡때 또 드셔보신 분들 아시겠지만 여러분 이거 배 금방 불러요 이 빵에다 이거 먹는게 
음, 지금 만든 거예요. 파프리카가요? 파프리카 굉장히 달콤한, 굉장히 달고 맛있는, 그 다음 과일로도 먹는데, 파프리카 가끔. 비싸서 못 먹지. 죽인다. 파프리카가 싸다고요? 아, 여러분들은 뭐 돈, 돈이 천원 이렇게 하면 그냥 무조건 싸다고 생각하는 거구나 그게 식재료라고 생각해 보시면 여러분 주부님들은 아실 겁니다 네, 파프리카가 굉장히 비싼 식재료라는 거 여러분 우리가 일반적으로 먹는 거 생각을 하지 말고 고추 잡채에 파프리카가 들어가는 순간 가격이 만 원이 오를 거예요 고추 대신 여기에 파프리카가 두 덩이 들어가는 순간 가격이 만 원이 오를 겁니다 참고로 야 꽃빵이 남네 남어 응? 꽃빵이 항상 부족하잖아 그럼 주질 말든가 단무지요? 그 떨이 하는 파프리카는 못 먹어요. 누져갖고. 그건 못 먹습니다. 네, 개두비님 말씀, 맞는 말씀이세요. 파프리카는 여기에 안 어울리지. 근데 넣, 넣어도 돼. 그 맛이 좋으신 분은 넣으셔도 돼요. 예, 네, 뭐, 법은 없습니다. 여러분들이 좋아하시는 스타일대로 해 드시면 돼요 근데 저는 그냥 어 고추랑 피망망 사용한 게 훨씬 옛날에도 했었는데 훨씬 맛있어갖고 이렇게 한 거고요 여러분들은 여러분들이 좋아하는 스타일로 하시면 됩니다 네 탕이에요 탕 음료수는 블루베리 복분자 흑초입니다 음. 아 맛있다 왜 중국집에서 먹는 고추 잡채도 잘못하면 느끼하거든요 집에서 해먹으니까 느끼하지 않아서 좋아 마지막 한 입까지 기름 좋은 거 쓰지 재료 좋은 거 쓰지 느끼할 수가 없지 응? 저희가 매운 거 좋아하진 않는데요 즐기는 편은 아닌데 가끔 생각나요 아, 홍합 진짜 싱싱하다. 이제 겨울에 여러분 또, 겨울에는 술안주 그냥 홍합만 있으면 돼. 큰거한 봉지에 4,000원 임사거든요? 큰거한 망에 4,000원 임사. 응? 이만한 건. 홍합탕 끓여갖고 여러분, 와. 그 청양고추만 넣고 그냥 끓여갖고, 어? 그냥 소주 안주 그냥. 음 살이 어쩜 이렇게 떼글떼글떼글하냐 살이 음 얘는 뭐야 껍질이 야 얘도 야 홍합도 과대포장이야 너무하네 음 홍합 맛있어요. 
여러분 그리고 죽순 많이 넣어야 맛있어요 죽순 와 로니 아 팬가이 100개로 통 크게 감사드립니다 사랑합니다 아 로니 감사합니다 아. 내가 수기님 들어가시고요 여러분 오늘의 음료는 어, 흑초 어, 요거는 블루베리, 그 다음에 복분자, 그 다음에 뭐였지? 하여튼 뭐 있어요. 그세 가지 들어간 흑초입니다. 그거 이제 물에 해갖고 얼음 동동. 아, 이렇게 해서 아주 맛도 좋고 몸에도 좋은. 아유. 아유. 와우. 너무 잘 먹었다 맛있게 잘 먹었습니다 녹화는 여기까지 뿅